अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन अ बैग कंटेन्स फिफ्टीन वन रुपी कॉइन्स ट्वेंटी फाइव टू रुपी कॉइन्स एंड टेन फाइव रुपी कॉइन्स तो वन रुपी कॉइन का क्वांटिटी दिया है फिफ्टीन देन ट्वेंटी फाइव टू रुपी कॉइन्स तो टू रुपी कॉइन्स है ट्वेंटी फाइव एंड टेन फाइव रुपी कॉइन्स तो फाइव रुपीज वाले दस कॉइन्स है इफ अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इफ वी एड अब फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फाइव यह जाता है फोर्टी प्लस टेन तो टोटल कॉइन्स है फिफ्टी अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है वन कॉइन राइट इफ अ कॉइन इज ड्रॉन तो हमारा जो सैम्पल स्पेस हो जाएगा दैट वुड बी फिफ्टी सी वन विच इज सिंपली फिफ्टी ओके सो इफ अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ वन रुपी कॉइन इज अब हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वन रुपी कॉइन नहीं होने की so a is the event that we don't select the one rupee coin okay the coin is not a one rupee coin to iske agar hum favorable outcomes dekhe one rupee coin ko agar hum <coughs> side kar dete hain to obviously coin two rupees ka bhi ho sakta hai ya fir five rupees wala bhi ho sakta hai to hame inme se select karna hoga यानी एन ऑफ ए होगा ट्वेंटी फाइव प्लस टेन दैट इज इक्वल टू थर्टी फाइव तो वन रुपी में से हमें सिलेक्ट नहीं करना है ओके बिकॉज क्लियरली बोला है द कॉइन इज नॉट अ वन रुपी कॉइन सो एन ऑफ ए इज थर्टी फाइव सो दे फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस so that is थर्टी फाइव अपॉन फिफ्टी अगर फाइव से रिड्यूस करते हैं तो फाइव सेवन जा थर्टी फाइव फाइव टेन जा इज फिफ्टी तो इसकी वैल्यू आती है जीरो पॉइंट सेवन एंड अगर ऑप्शन चेक करें सो दंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन दिया है ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट events with probability 0.3 0.2 0.4 respectively what is probability of a intersection b intersection c ab hame pata hai for independent events probability of a intersection b intersection c can be calculated as p of a that is probability of a into probability of b इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और ये तीनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो पॉइंट थ्री तो यह आएगा जीरो पॉइंट थ्री इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज जीरो पॉइंट टू इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज जीरो पॉइंट फोर तो ये प्रोडक्ट लेने पर वी गेट दी आंसर है जीरो पॉइंट जीरो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्री टू दिक्स सिक्स फोर जा इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एंड थ्री डेसिमल तो जीरो पॉइंट जीरो टू फोर इज द करेक्ट आंसर तो अगर ऑप्शन चेक करें यस इट इज ऑप्शन सी जीरो पॉइंट जीरो टू फोर क्वेश्चन फिफ्टी वन इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ल्ड होम What is the probability that none of the letters would be vowels? So, four letters are in this: H, O, M, and E. Right? Total four letters are, and we have to select two letters. This will be the sample space. It will be four select two. So, we will use combination here: four C two. And we can directly solve this: four into three. अपॉन टू इंटू वन यानी जो एन ऑफ एस आएगा दैट वुड बी सिक्स हमें इवेंट पूछा गया दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वावल्स अब इसमें से 
देखिए दो वावल्स है ओ एंड ई और दो कॉन्सोनेंट्स है एच एंड एम तो हमें कहा गया है दोनों के दोनों लेटर्स वावल्स नहीं होने चाहिए करेक्ट यानी हमें सिलेक्शन किसका करना होगा एच एंड एम का तो इवेंट ए डिफाइन कर देते हैं बोथ लेटर्स आर नॉट वावल्स बोथ लेटर्स आर नॉट वावल्स और हमारे पास है ही दो कॉन्सोनेंट एच एंड एम मतलब ये दोनों के दोनों ही हमें सिलेक्ट करने होंगे बिकॉज यू टू मेक सिलेक्शन ऑफ टू लेटर्स तो ये दो सिलेक्ट होंगे सो so, हम कह सकते हैं एन ऑफ ए विल बी टू सी टू विच इज इक्वल टू वन अब यहां से हमें प्रॉबेबिलिटी मिल जाएगी सो प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए वुड बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस सो फाइनल आंसर आएगा वन अपॉन सिक्स तो लेट्स चेक द आंसर इज ऑप्शन ए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू डिस्कस करते हैं इफ अ कार्ड is drawn at random from a pack of 52 cards what is the chance of getting a spade or an ace ab sabse important word hai yahan pe or so or indicate karta hai union okay to pehle to sample space define karte hain a card is drawn from a pack of 52 cards matlab yahan pe jo sample space aayega wo hoga 52 C1, which is simply 52. अब यहां पे देखें, we can define two events. Spade वाला एक event होगा और एक ace वाला. So let's define event A. Event A है getting a spade card. Now we know that spade card होते हैं 13, right? ये वाले cards, a spade card. ये 13 cards होते हैं, so therefore हम कह सकते हैं n of A is equal to 13 C1, which is actually 13. थर्टीन तो यहां से हमें मिल जाएगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए विच इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस यानी थर्टीन अपॉन फिफ्टी टू नेक्स्ट इवेंट बी डिफाइन करते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग एन ए स्कार्ड ओके सो ए स्कार्ड राइट ए स्कार्ड होते हैं चार सो एन ऑफ बी Will be 4C1, which is equal to 4. So probability of event B, ये आएगा 4 by 52. लेकिन अगर हम ध्यान दें, spade card में and ace card में एक common card होता है. That is ace of spades. मतलब इन दोनों का intersection exist होता है. तो A intersection B, इसमें कौन सा card आएगा? इसमें आएगा ace of spades. करेक्ट सो देफो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सो देर इज ओनली वन कार्ड विच इज एस ऑफ स्पेड्स सो देर फो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा वन बाय फिफ्टी टू और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो अब हम एडिशन थियोरम यूज कर सकते हैं राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b ab ye substitute kar dete hain so 13 by 52 plus 4 by 52 minus 1 by 52 ab ye simplify karte hain so 13 and 4 is 17 minus 1 is 16 तो यह आ जाता है 16 बाय 52 फोर से रिड्यूस करते हैं सो फोर फोर जाए सिक्सटीन एंड फोर इंटू थर्टीन इज फिफ्टी टू तो इसका फाइनल आंसर आता है फोर बाय थर्टीन एंड ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल्स हैविंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज फोर पॉइंट फाइव एंड टू पॉइंट फाइव रिस्पेक्टिवली then the expected value of x minus y is now we know that e of x minus y can be calculated as e of x 
माइनस ई ऑफ वाई और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है सो दिस इज 4.5 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है 2.5 तो इसका जो डिफरेंस आता है दैट इज टू तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 54 इफ वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज 23 देन वॉट इज द वेरियंस ऑफ टू एक्स प्लस टेन तो इस टू एक्स प्लस टेन को हम नाम असाइन कर देते हैं वाई सो लेट वाई बी इक्वल टू टू एक्स प्लस टेन या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू टेन प्लस टू एक्स नव यू नो दैट इफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स देन वेरियंस ऑफ वाई is equal to b square times variance of x ये measures of dispersion से related concept है तो यहाँ पर भी हम easily ढूंढ सकते हैं same concept से variance of y will be अब यहाँ पर b की value है टू so this will be टू square into variance of x तो ये आ जाता है फोर इन टू अब वेरियंस ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है ट्वेंटी थ्री सो फोर इंटू ट्वेंटी थ्री ये अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं थ्री फोर जो ट्वेल्व कैरी वन सो दिस बिकम्स नाइन्टी टू तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाइन्टी टू अब क्वेश्चन फिफ्टी फाइव डिस्कस करते हैं वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन सिक्स फ्रॉम थ्री थ्रोज ऑफ अ परफेक्ट डाय ओके तो यहाँ पे पहले दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सिक्स नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सिक्स इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सिक्सेस ओके okay, यानी फर्स्ट थ्रो में भी सिक्स नहीं आना चाहिए सेकंड में भी नहीं आना चाहिए थर्ड में भी नहीं आना चाहिए ओके एंड वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सिक्स इन अ सिंगल थ्रो इन अ सिंगल थ्रो अगर हम सिंगल थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी की सिक्स नहीं आएगा That is five by six. और हमें यहाँ पे करने हैं तीन थ्रोज एंड दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ओके सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सिक्स इन द थ्री थ्रोज इन द थ्री थ्रोज तो ये आएगा वन माइनस तो फर्स्ट थ्रो के लिए फाइव बाय सिक्स इन टू सेकेंड थ्रो के लिए उसमें भी सिक्स नहीं आना चाहिए तो उसकी प्रॉबेबिलिटी फाइव बाय सिक्स एंड थर्ड में भी सिक्स नहीं आना चाहिए तो अगेन प्रोबेबिलिटी विल बी फाइव बाई सिक्स तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस फाइव बाय सिक्स द होल क्यूब तो ये है इसका आंसर तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर